小姐，你需要一个篮子吗？娃娃，依依姐，怎么是你呀、啊？我还以为你流落民间了呢。你这是？九九九没了以后，我就成盲流了。本来是要在家里安心复习的，后来钱老师给我打电话说，这间小卖部的承包老板是他的熟人，问我愿不愿意来。我一想呢，做一个小打杂的也不费事儿，而且还能贴补一点散色银子，那多好呀！所以我就来啦。那不是太委屈你了？就算要出国，不也要打工吗？就当提前实习啦。对了，依依姐，你最近还好吗？唉，我现在在幺零八八当电话编辑。啊？我今天迟到了两个小时。刚刚被领导骂了，依依姐，这次确实是你的不对。在九九九的时候，我每天都要赶早班，早上七点就要到台里，所以必须提前一个小时就出门。啊？那你每天六点就要出门了？你是怎么做到的？因为我喜欢呀，人在做自己喜欢的事就不怕苦。所以这次连我都不能站在你这边了，娃娃，我的境界没你高。我觉得老天这样对你太不公平了，你应该留在电台，该走的人应该是我。才不是呢，有那么多听众喜欢依依姐，我会一直给你加油的。幺零八八就是个冰窟窿，一点人情味都没有。不过现在好了，我们又在一起了。哦，对了，还有罗阳，他也来幺零八八了，真的。妈，你等我一下啊，我马上就来。不急。怎么样？最近是不是财源广进呢？还说呢，把我这里弄成像豪华宾馆一样，别人还以为我收费很贵，都不肯来了。那好，我呢检查一下你的账本，看你亏了多少。哎，我财务保密的。过两天呢，就是你爸爸的忌日，你抽空陪我一块儿去。好啊，你安排就行了。哎，来，妈。哎，周一一来我们幺零八八了。哦，是吗？嗯。哎，你帮我跟他说一声，要是我想他了，让他来看我啊。你自己不会跟他说、啊。你们不是在同一单位吗？带句话都不行。哎，哎，上次你说刘峥回来了，他现在怎么样了？你怎么管那么多事啊？哎，周一，嗯、呃，我跟你谈谈听友见面会的事儿，咱俩分分工。嗯嗯，现在当务之急呢，就找场地，咱们好做宣传。场地定了呢，就是布置的问题了。这样吧，你写个方案给我。嗯，你下半天给我吧。啊，陈默。我刚来，对台里的情况不太熟悉，往年听友会的规模要求我都不太了解，要不方案还是你来出吧，我要搞砸了，会耽误大家时间的。梅峰哥说了，让我牵头，大家协助。我现在找你协助没什么问题吧？再说了，你要有写的不好的地方，我帮你改啊。行了，就这样吧。您还在犹豫什么呢？赶紧拨打我们的订购热线订购吧！卡，行了，今天收工，谢谢大家辛苦了。马路，啊
。你今天特别棒，你知道吗？看你那架势，感觉别人一定会以为你是当爸爸了。哎呦，眼睛里全是父爱，大家一定会掏钱买的。哎呦，你就别夸我了，我知道我的差距还是很大。没有，真的进步很快。晚上有事吗？我请你吃饭。哎，别呀，你这么照顾我，应该我请你才对。走走。哎，小金，千万别跟我客气啊。来这儿吃饭已经很节约了。谁跟你客气了？我觉得其实挺好的，够吃就行了。这熟了，给。哎呦，谢谢谢谢，嘿，你太会过日子了。那是，你知道吗？连我妈都说，谁娶了我，那可是一种福气。<笑>哎，马路，嗯，你怎么出这么多汗啊？我一吃火锅就容易出汗。<笑>我帮你擦擦。嗯、哎，我自己来，我有。你太会照顾人了，你已经不是第一个这么说的了。我跟谁在一块儿都这样，老想去照顾别人，总是让人觉得很烦，但是自己意识不到。别呀、啊，你别这么说呀，这是优良传统，要保持啊。我看现在啊，会照顾人的女孩子太少。哎，马路，嗯，你有女朋友吗？没有。你这样的会没有女朋友？我这样的怎么了？我真没有。嗯，那我给你介绍一个，你想要什么样的？我的要求不是太高，嗯，钱多的、话少的、形象个头都好的就行了。这还不高啊！<笑>来来来，自己下、嗯、自己下，别客气啊，不够再点。嗯，尚文姐，你就住这屋吧，以前我爸妈的房间，现在他们出国了，一直空着呢。呀，还是主卧呢？红霞，我没给你添麻烦吧？没事儿，房东改人是常有的事儿。你能想起我，说明你把我当朋友。嗯，以前一块工作的时候，你教了我不少，我这也算回报啊。嗯，哎，你应该让依依姐一块来。啊，她，她有地方住。上官姐，嗯，那你以后打算怎么办呢？嗯。有一家广告公司已经通知我去面试了，我一有钱我就会搬出去的。不急，我这儿你住多久都没关系，反正空着也是空着嘛。谢谢你，宝贝儿，你真好。喝茶，好。我以前有一个男朋友，是我大学同学。后来他考上了研究生，我老是去他们寝室给他洗衣服什么的。没想到，他要毕业的时候，居然跟我提出了分手。他说：“他说他不想找个妈。”那是他没看到你的好。哎，人就是这样，要是他心里没有你，你对他再好都没有用。可能吧，现在想想，其实这就是一种借口。他不喜欢你了，什么都能当做借口。马路，啊？你觉得，你觉得我这个人怎么样？挺好的。要是，要是做你女朋友呢？事儿要跟你说，你知道吗？小青来啦！哎呀，上官姐，呃，你也在。上官姐在我这儿住一阵子，你傻站着，快进去吧。阿姨呀，哎，擦手纸没了。哦，好，我进门。这么快又用完了，你不知道，这些人一抽又抽好几张，不就擦个手？有必要用那么多吗？甩脸就干了。我看了，我也不好说。哎，真是太浪费了。
位同仁，地球只有一个，环保人人有责。为了我们人类共同的家园，请节约用纸。阿姨啊，这谁贴的呀？哦，我我没看见，我不知道。嗯嗯，多此一举，谁不知道啊？那他咋这个环保倡议书不也是浪费纸张吗？嗯嗯写挺好呀、啊，不过这问题也不少。这样吧，我给你改改，回头我交给领导啊。什么？你有空吗？干嘛？呃，不干嘛，就是好久没见了，想跟你聊聊。我最近挺忙的，又要办一个听友见面会，一堆事儿呢。听友见面会？你不是在资料库吗？哦，我忘了跟你说了，我现在调到幺零八八了。啊？哦，回头再跟你详细说吧。不，那那那那，你有空来电视台找我行吗？嗯，看情况吧。行行行，那你,你先忙，我我真有事跟你说。哦。喂，喂。不是我撕的，那是谁撕的？哦哦，我不知道，你你别问我。嗯、这两天听了我的节目，有没有一种提升感呢？什么？人生啊，洗礼呀、啊，每天听那么多耸人听闻的事情，你不觉得自己的人生很美好？人生没法跟别人比啊，不是别人过得惨了，我就过得好了。我只跟自己比，今天比昨天过得好一点，我就觉得人生很美好。行啊你。睡醒了，你怎么不叫我？我让你多睡会儿呗，反正我回家起来睡不着呢。你老是日夜颠倒的，身体能受得了吗？受不了的不是我的身体，而是我的灵魂。我每天听那么多人跟我嘚不嘚嘚不嘚的，我得排完了才能睡得着。有那么严重吗？要不你试试？我的事业很损耗生命的，好不好？<笑>行了，谢谢你啊，拜拜，拜拜，早点睡啊！啊，注意安全。哎。
，你好，周先生吗？啊，我是幺零八八的电话编辑，我叫周依依。您周五的中午十二点到一点到电台门口来领取奖品。啊，您找我就行，我会在那儿等您。嗯，好，再见。周一，出来一下。啊？怎么了？看场地去啊？我也去啊。啊，我下面还有节目呢。没事儿，来俩实习生，我都安排好了。这段时间电话编辑就让他们来做了，咱俩专心弄听众见面会的事儿。啊，走吧，威风哥等咱们呢。对，哎，你就让我们要求来准备吧，啊。我们这儿是今年刚刚。业的一共有两千多平米，有舞台、大屏幕、灯光和音响设备都是最先进的。我们的工作人员也比较有这方面经验，会有专门的团队与你们接洽的。不过我们只提供场地和技术工作人员，场地布置还需要你们自己解决。哎，我们后边还有一个化妆间，你们要不要看看？好，那陈默，你跟他去看一下吧。谢谢。哎，我妈叫你有空去看看她，可是我跟她说了，你最近比较忙。那我去还是不去啊？这种事情应该你自己决定啊。我现在再去田医生那儿不太好吧？人家会说我拍领导马屁。哼，你身正啊，不怕影子斜，而且我这个领导的马屁没那么好拍。摆领导架子还真不用培训。哎，周一，你认识什么鲜花供应商吗？嗯，什么？就是花店老板之类的。哦，你说花店啊？花店就花店吧，还什么鲜花供应商，真有你的。这样说不显得我专业吗？我前几天认识一个，回头我给他打电话，跟他谈一下吧。嗯，行。那这事儿就交付给你了。领导会喜欢雷厉风行的，不喜欢拖拖拉拉的。陈默，是不是领导交代给你的任务，你只要交代给我，就算完成了呢？事情呢，我多做一点没什么，你忙我帮把手也是应该的，但你不能当成习惯，更不能觉得这是理所当然的。最重要的是，我们俩是一个团队，同心协力才能做好事情。我吃完了，你们慢慢吃吧。别再贴那个东西了，为什么？得罪人。我贴个环保告示，我得罪谁了？老板。老板，哎，哎，哎，你好，老板，你还记得我吧？你是？我是电台的，我姓周。上次你来送花的时候，给我的名片。哦哦，电台，哎，我想起来了，想起来了，你就是新来的那个美女嘛？啊，对啊。哎，今天想买一束什么样的花呀？一束，嗯，我要买好多好多束呢。好。好多呀！对啊，我们要布置一个两千多平米的会场。老板，可以打个折吗？哎，可以，可以，可以。那这样，你先看个样子啊。来来来，你选个样子啊。就是我们做的。哎，那个也是，漂亮吧？我跟你说，我们还是做了很多大活动的。还有别的吗？嗯
，这样，呃，要是这些都不合你的心意的话，呃，你拿个样品来，只要你有样品，我保证绝对给你做得出来。我等的就是你这句话。我就要这样的。哦，好好。老板，你给我报个价吧。好。来，小妹，你看啊，你看多吉利。这么贵啊？我们电台没那么多钱的。你这是狮子大开口啊？我们双方心理差距太大了，算了。小妹，别急着走噻。哎，我们做生意报个价很正常噻，你砍价也很正常噻。那这样，你就换个价。嗯。哎呀，不行不行，绝对不得行！你看嘛，你还的那个价太低了嘛，哎，低的来连底都没有了嘛。老板啊。那我真的很遗憾了，我们下次再找机会合作啊！哎哎，哎，小妹，回来，回来嘛，来来。哎、小妹，你真的是太会做生意了，我这个价呀，拿给你一砍，我都亏老本喽。行了，老板啊，你已经有的赚了。你们台里面的那个史根云啊，一年三百六十五天都在我这儿订花，我都只不过啊跟他打了个八折，今天真的是被你赚到了。你说史根云一年三百六十五天都在你这儿订花？对呀、啊，从来没有间断，我记得时间都有一年到两年了。行了，老板，就按我们说的价格，那我走了啊。好。哎，说哪个哪个就到。走了。哎。哎呦，还给你买花呢。我说你啊，我不说的话，你就不来看我了，是不是啊？怎么会呢？我也是给台里买花才能出来的，一会儿我还得回去呢。我事先声明啊，这花可是我自己孝敬您的，绝对不是公款。你不用跟我解释，我不会跟你总监告状的。那可说不定，你们俩可是母子呢。哎，田医生，您的诊所重新装修了一下，现在生意肯定火爆的一塌糊涂了吧？你又不是不知道，我开诊所又不是为了赚钱，是图一乐。图老有所为。哎，你说我这儿是不是太花哨了？谁说的呀？这多别致啊！要是家里没有家底，谁敢这么玩啊？您一向是以观念新潮著称的，怎么一动真格的就扛不住了？哎，田医生啊，你怎么不告诉我曹岩也在电台工作？我不觉得那很重要。嗯，算了算了，现在说这些也没用了，反正我已经是他下级了。你们看起来挺有缘分的啊。他跟你说什么了？没有啊，他什么都没说，他忙得很呢。你想他跟我说什么？我们现在台里可忙了，呃，要办一个什么听友见面会。台里上上下下都要加班加点做准备，他是领导呀，当然要身先士卒了。忙点好，省他无所事事。田医生，您可真逗，人家的妈妈看到儿子这么有成就，嘴都笑歪了。你看你、啊、什么成就？主持人听起来好像是挺了不起的，出去呢，有人认识，又怎么样？人一辈子。不是为了名利而活，内心安宁、满足、幸福，那才是最重要的。我这做母亲的，就希望我的儿子，他有的是内心的财富。嗯，我一定要把您这些话记下来。等我将来有了孩子，我就要这样教他们，他们肯定会觉得我这个妈妈特别了不起。
。哎，我跟你说，你就把这儿当成自己的家，啊，你累了就回来休息，如果你不高兴，就回来找我说话，就算在这儿过夜都无所谓。你别因为曹岩是你的上级就有所顾忌，我们俩的关系比他铁。马路，这是修改过的稿子，原先的那个作废。哦，好。那天晚上给你说的那个事儿，你不同意的话可以告诉我，不用躲我，我们还一起工作呢。没有，我就是觉得。有点突然，是有点突然，可是感情这事儿很难理智。对送我一段吗到家了，我知道。我想跟你再多待会儿。啊。啊，对了，这周台里要组织去郊游，你去吗？我没报名，我跟他们都不是太熟。可是你跟我熟啊，而且多跟大家去玩一玩，不就跟大家都熟了吗？那那咱们周末见。周末见。请教你个问题，我今天做节目的时候啊，接进来巨多的电话，什么乱七八糟的人都有，有投诉产品质量的，有找人聊天的，还有要主持人电话的，哎呦，我都快疯了，我就奇怪了，你以前是怎么做的？我也没看你成天在外面接电话呀，都在那儿看英语书呢。这还不简单？你把电话放在一边，他们不就打不进来了吗？等到 call in 单元的时候，你再接呀。哦，太有才了！我怎么没想到啊？那是，依<笑>依姐。哎，娃娃，你看这是谁啊？娃娃，罗阳。哦，我在这儿工作，没想到吧？太好了，加上罗阳，我们九九九的老班底就有三个人了。哎呀，简直太幸福了。哎，对了，罗阳。你不是分到一制片场了吗？怎么又调到幺零八八来了？我还打算以后去电影院里听你配的进口大片呢。我师傅把我调过来的。你是你师傅调过来的，那我呢？据我所知，依依姐，你也是我师傅调过来的。什么？是他把我调过来的？对啊为什么不敲门？你的门本来就开着。下次门开着也得敲。下次你要调动我的工作，也请你先跟我打招呼。哦，罗阳告诉你的吧
？不是，不是。周一你会说谎吗？不会说谎就别说了。我不跟你说这些，我就是来问你，为什么要把我调到幺零八八来？我告诉你，我从接手幺零八八开始，我就告诉我自己，要像一个决策者那样决定事情。所以我首先要做的，就是组建我的团队。我要持续发展。所以我要储备我的能量。坦白跟你说吧，你跟罗阳是我心目中的人才。没别的事了吧？你可以走了。听我说哈，马路呢？刚来咱们频道不久，这一次咱们出来玩，就相当于欢迎马路了，好不好？好，好，好，谢谢。哎，我说几句啊，咱这马路可是进步神速，这么快就进入角色了，这架势啊，很快能成为咱们购物频道的当家小生。对呀，小金，你这个徒弟可教的真好啊！行啊，你。那是呀，马路啊，是咱们小金。用手把手教出来的，有脸红了。哎，吃完饭以后大家自由活动，下午四点咱们在停车场见面，好吧？来，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！你为什么要把它撕了？这跟您有关系吗？有关系啊，因为是我贴的。哎呀，我说谁这么有空？前面几张也是你撕的吧？是我？怎样？我做什么需要你批准吗？我就是想知道你为什么要这样做。你凭什么质问我？一个新来的电话编辑本事这么大呀？你说你一个新来的，连自己的本职工作都做不好，又爱迟到，还来多管闲事。哎，我问你，你提这张纸干什么？我们要你交。让开，有什么好看的？周依依，我要怎么说你啊？啊，现在所有人的重心都在听友见面会上，你倒好，你还有闲心管这个？如果是我错了，我可以改，但我衷心的问一句，我错了吗？你没错，但是做事情要讲究方式方法，你要想想看你自己有没有问题啊？啊，做人不能没有个性，但也不能太张扬啊。给自己留条后路，你的路可以越走越宽嘛？为什么要计较这些小事呢？环保本来就是从小做起的。你别那么固执了，你呀、啊，要学会培养你的情商，跟各种人打交道，水至清则无鱼嘛。我是关心你，我不想你跟同事的关系闹得那么僵。我是关心你，我是关心你，让主持人在节目里。我是关心你，记住，不要那么
，我是关心你，我是关心你。你笑什么？我跟你说话，你听见没有？我说我让你把听友见面会的门票发放下去，让主持人在节目里发给听友，让他们注意控制人数。你听见没有？嗯。笑什么你起来才好呢。来，小老板，进来啊！来，预备，开始。您现在看到的画面，到后期的时候会加一些特技，就跟您现在看到的不一样了。到时候能达到你说的效果吗？您放心吧，我会一直跟您做沟通的。到后期的时候，您也可以随时过来看的。啊，好，好。对不起啊，我接个电话。啊。你不怕装进误会啊？我就为这事儿来的。怎么了？哎，你长话短说啊！我那边还盯现场呢。我跟庄静分手了。就因为那天那事儿？至于吗？庄静他没事儿吧？我也有错。平时我出去玩，都跟他说加班来着，他从来没有怀疑过。那你找我来干嘛呀？你跟庄静是好朋友吧？我想。你能不能去找他谈谈？他想把心结打开，不要让这误会越来越深。我跟他说什么呀？我跟他是好朋友，他还误会我，他还跑到周依依那儿告状。现在我跟周依依也掰了，我们三个好朋友全掰了。张成军，这事儿说到底，你就是罪魁祸首。张静，小金说你请假好多天了，你是不是身体不太舒服啊？心里不舒服。你来干什么呀？我是路过，上来看看你啊。哎，你看我们买的新鲜的蛋糕可好吃了，特香，咱俩一块吃好不好？不饿，不想吃。那我饿，你陪我吃，行吗？吃蛋糕啊，这特好吃。还生气呢？那天张成军来找我了，说你跟他分手了。我一听我就着急了。你说，哎呀，这误会不是弄大了吗？这个，哎，我今天呀、啊，必须要给你解释清楚。那天呀，那天这件事说到底是我跟马路之间的事儿，张成军是被扯进来的，真的跟他一点关系都没有。那我跟张成军分手，他找你干什么呀？他是想让我来劝劝你，他心里挺惦记你的，真的。他自己怎么不来找我呀？你看，你老这样，谁敢来？我哪样啊，庄静，咱有完没完了
，你说我好话说了一大堆，你是油盐不进。我告诉你啊，这男人最怕你这种调调。你要再这样，张成军可真的跑了。那不正好吗？正好找你啊。你我不跟你计较，我知道，你也不是针对我。张成军现在跟谁好，你都会生气，因为你没有安全感。当初是你把张成军从别人手里抢走，现在你也怕张成军被别人抢走。沈国英。感觉你在我身边。